എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ പൊലു അതിരാസ് വേൾഡ് എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കാന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ വെറും അഞ്ച് മിനിറ്റ് മതി നമ്മുടെ മുഖത്തുണ്ടാകുന്ന ചുടുവുകളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി നല്ല ക്ലിയർ ഗ്ലോ യങ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിൻ കിട്ടാനായിട്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ നമ്മൾ മടിയൊക്കെ മാറ്റി വെക്കണം ദിവസവും ചെയ്യണം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയമൊക്കെ എത്ര തിരക്കുള്ള ജീവിതത്തിനിടയിലും നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ നമ്മുടെ സ്കിൻ എപ്പോഴും നന്നായിട്ടിരിക്കാൻ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കാൻ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മൂന്ന് ലിറ്റർ വെള്ളം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒരു ഗ്ലാസ് ലെമൺ ജ്യൂസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുടിക്കാനൊന്നും വലിയ പാടൊന്നും ഇല്ല അത് പഞ്ചസാര ഇട്ട് ഒക്കെ കുടിക്കാം അസിഡിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഇല്ലാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറും വൈറ്റ് കുടിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അല്ലാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈമിൽ നിങ്ങൾ കുടിക്കുക കേട്ടോ വൈറ്റമിൻ സി ആണ് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്കിന്ന് നല്ല ഗ്ലോ ആയിട്ടിരിക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് പിന്നെ ഒരു ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അത് നമുക്ക് ഈ കാര്യത്തിന് നല്ല എല്ലാ കാര്യത്തിനും വേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കറക്റ്റ് സമയത്തിന് എഴുന്നേൽക്കുക കിടന്നുറങ്ങുക നമ്മൾ നല്ല ഫുഡ് കഴിക്കുക നല്ല ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കഴിക്കാതെ വെജിറ്റബിൾസും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൂട്ട്സും ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ധാന്യങ്ങളും എല്ലാം കൂടെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ലൊരു ഫുഡ് പാറ്റേൺ കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഒരു മിനിമം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയമെങ്കിലും എക്സസൈസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത്ര ഇത്ര കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അനാവശ്യമായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഈ ഫാറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയിട്ട് നമ്മുടെ സ്കിൻ എപ്പോഴും നല്ല നല്ലൊരു ഗ്ലോ ആയിട്ടിരിക്കും അതിൽ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സംഭവമാണ് ഓയിൽ മസാജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓയിൽ മസാജ് ആണ് ഓയിൽ മസാജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും എൻ്റെ സ്കിൻ ഓയിലി സ്കിൻ ആണ് അപ്പോൾ അത് കാരണം എനിക്ക് എണ്ണ തൊടാനേ പറ്റില്ല എനിക്ക് ഓയിലി മസാജ് ഒന്നും എനിക്ക് പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് ഞാനൊരു ഡോക്ടറെ അടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് അറിയോ ഈ ഏത് സ്കിൻ ടൈപ്പ് ആണെങ്കിലും ഓയിലി സ്കിൻ ആണെങ്കിലും വീക്കിലി വൺസ് എങ്കിലും നമ്മളൊന്ന് എണ്ണ തേച്ച് കുളിക്കണം നമ്മുടെ ശരീരം മൊത്തം കേട്ടോ എണ്ണ തേച്ച് കുളിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഫേസ് ആൻഡ് നെക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നെക്കിലായിട്ടുള്ള ഓയിൽ മസാജ് ആണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഇത് ഡെയിലി ചെയ്യുന്നതാണ് എൻ്റെ സ്കിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ ടു ഡ്രൈ സ്കിൻ ആണ് ഞാൻ ഡെയിലി ചെയ്യാറുണ്ട് ഡ്രൈ സ്കിൻ ഇപ്പോൾ എക്സ്ട്രീംലി ഡ്രൈ സ്കിൻ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രാവിലെ വെറും വൈറ്റിൽ ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ വേർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിലോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാടൻ ആട്ടി വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടാവില്ലേ അതോ നിങ്ങൾ ഒരു സ്പൂൺ വെറും വയറ്റി കഴിക്കാം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അകത്തോട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെഡിക്കേഷൻ കൊടുക്കണം എന്ന് പറയില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അകത്തോട്ട് കഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു റിസൾട്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്ന് പുറത്തോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ലേപനങ്ങളൊക്കെ പുറട്ടി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ചില ആൾക്കാർ പറയാറില്ലേ കുറച്ച് സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു റിസൾട്ട് പിന്നെ എനിക്കത് കാണാൻ പറ്റിയില്ല ഞാനത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് ചെയ്യാറായപ്പോൾ എനിക്കത് പോയി ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലേപനങ്ങൾ പുരട്ടുമ്പോൾ നമ്മളത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അധികം ആ റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടില്ല അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ അകത്തോട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഇതിനുള്ള സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഓയിലി മസാജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓയിലി സ്കിന്നുകാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീക്കിലി വൺസ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കടലപ്പൊടി ഉപയോഗിക്കാം മുഖം കഴുകാനായിട്ട് മുഖം കഴുകുമ്പോൾ കടലപ്പൊടി ഇട്ട് മുഖം കഴുകിയതിന് ശേഷം ഇട ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് കല്ലുപിട്ടിട്ട് ആ കല്ലുപിട്ട വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫേസ് വാഷ് ഓഫ് ചെയ്യുക ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് അതൊന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതിന് ശേഷം അബ്സോർബ് ആയതിന് ശേഷം ഒന്ന് പച്ച വെള്ളത്തിൽ ഒന്നുകൂടെ കഴുകാം എന്താണ് ഈ ക
ചിലപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഫേസ് കറക്കണ പോലെയൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിനങ്ങനെയില്ല ഇത് ഭയങ്കര ലൈറ്റാണ് ടെക്സ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ ഈ ഒരു ഓയിലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫാൻസിന് വരെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന അയ്യോ ഞാൻ ബ്രാൻഡ് പറഞ്ഞില്ല അല്ലെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്രാൻഡ് ഇതാണ് എക്കോ ഗീ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡാണ് കേട്ടോ ഇതാണ് കേട്ടോ ബ്രാൻഡ് കുറെ പേർ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ട് ചേച്ചി ഏത് ബ്രാൻഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബ്രാൻഡാണ് കേട്ടോ എക്കോ ഗീ ഞാൻ ഇതിവിടെ കോഴിക്കോട് ഇവരുടെ സ്റ്റോറിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് ഉള്ളവർ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി അത് എനിക്കത് വാങ്ങിക്കാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞാനിത് കുറെ മാസങ്ങളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇത് നൂറ് എം എൽ എനിക്ക് നോക്കുന്നു നൂറ്റി സംതിങ് എന്തോ നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയ്ക്കാ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഒരു ഫുൾ ബോട്ടിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച് തീർത്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാനിത് റിവ്യൂ ഇടുന്നത് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഫുൾ ബോട്ടിൽ വാങ്ങിയതിന് ശേഷം ഞാൻ പിന്നെ വീണ്ടും വാങ്ങിച്ചു കേട്ടോ ഇവരുടെ ഇതാ ഈ വലിയ ബോട്ടിൽ വാങ്ങിച്ചു ഇതിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഇതിൻ്റെ തന്നെ വീണ്ടും ഒരു അര ലിറ്ററിൻ്റെ ബോട്ടിലുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ മൂന്ന് ബോട്ടിൽ വാങ്ങിച്ചു പിന്നെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ബ്രാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കംഫർട്ട് ആയിട്ടുള്ള അത് യൂസ് ചെയ്യാം വീട്ടിൽ ഈ വെർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കി തരാൻ പറ്റുന്ന അമ്മയോ അമ്മമ്മയോ ആരെങ്കിലും പാരൻസ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ കൂടുതൽ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ താഴെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കും ഈ ലിങ്ക് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചേച്ചി എവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങിക്കാറ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ എനിവേ അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് അതോടും കഴിക്കാം കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതോട് കഴിക്കാം പുരട്ട മാത്രമല്ല അതോട് കഴിക്കാം കുഞ്ഞു വാവകൾ തേച്ച് കൊടുക്കാം ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഗുണഗണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വേജിൻ ഗോപ്പനോട് വല്ല ഗുണങ്ങളൊന്നും ഞാൻ കൂടുതൽ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ ബോർ അടിപ്പിക്കുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക എൻ്റെ മോർണിംഗ് നൈറ്റ് സ്കിൻ കെയർ റൂട്ടീനിൽ ഫസ്റ്റ് കാര്യമായതാണ് കേട്ടോ രാവിലെയും രാത്രിയും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ നമുക്കിത് എത്ര മിനിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് കുറേ പേർക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാകും ഫസ്റ്റ് ടൈം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ലാഗ് ഒക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസം അടുപ്പിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതങ്ങ് റെഡ്യൂസ് ആയി റെഡ്യൂസ് ആയി വരും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഓയിൽ മസാജ് തുടങ്ങാം അല്ലെ ഓക്കെ എന്റെ സ്കിൻ കെയർ റൂട്ടീൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഇഷ്ടമുണ്ട് വെച്ചാൽ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാ ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ ഓയിൽ മസാജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ നെക്കിൽ നിന്നാണ് ഈ നെക്കിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പം കുറെ പേര് റോങ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യും ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്കിൻ ഇങ്ങനെ സാഗ് ആയിട്ട് വരും കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അത് ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ കുളിച്ചിട്ട് തല തോർത്തിയൊക്കെ മുഖവും കഴുത്തും ഒക്കെ തുടങ്ങുന്ന സമയത്തും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാൻ നിങ്ങൾ ടർക്കിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഒപ്പി എടുക്കാനേ പാടുള്ളൂ വലിച്ച് ഇങ്ങനെ തുടയ്ക്കാൻ ഒരിക്കലും പാടില്ല കേട്ടോ എസ്പെഷ്യലി ഇരട്ട താടിയൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും സ്കിൻ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി തൂങ്ങി വരുവാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ സാഗിങ് പോവാനും സാഗ് ആവാതിരിക്കാനും ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുക ഇങ്ങനെയാണ് മസാജ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മസാജ് ചെയ്യേണ്ട ടൈം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൗണ്ട് ചെയ്യാം ഒരു സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് ഒക്കെ കൗണ്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ആദ്യത്തെ ഒരാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് ആക്കാം അങ്ങനെ അങ്ങനെ സെക്കൻഡ്സ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ക്ലോക്കിലൊന്നും നോക്കി ചെയ്യേണ്ട ജസ്റ്റ് കൗണ്ട് ചെയ്താൽ മതി നമ്പേഴ്സ് കൗണ്ട് ചെയ്താൽ മതി തേർട്ടി ട്വൻറ്റി ടെൻ ഫിഫ്റ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ടോ ശരി നിങ്ങളിത് ചെയ്യേണ്ടത് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടല്ല കേട്ടോ ഞാനിത് വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ വോയിസ് ഓവർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ട ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട
reduce it, reduce it. We have to do it daily. We have to do it daily, 30 times, 10 times, 5 times. Okay. This is the same thing. We have to do it a little bit. We have to do it a little bit. We have to do it a little bit. Okay. Now we have to do the exercise. This is what we have to do. We have to do the exercise. We have to do the exercise.
അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇവിടെ പിടിക്കാം അതായത് നമ്മുടെ പുരുകത്തിൻ്റെയും ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ പിടിച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്യാം എഗെയിൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വൺ ടു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് നിർബന്ധമായിട്ട് ചെയ്യുക എന്നതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിക്കാം ഈ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണ് നമുക്ക് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഐ സ്ട്രെയിൻ വരുമ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഭയങ്കര സുഖമാണ് എസ്പെഷ്യലി നിങ്ങളിപ്പം എന്താ പറയുന്നത് ഒരു കുറച്ച് തണുത്ത വെള്ളമൊക്കെ കയ്യിലാക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു കൂളിംഗ് എഫക്റ്റ് കൂടെ കിട്ടും ഈ കണ്ണിന് എക്സസൈസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൈയുടെ ഈ ഭാഗത്തിൽ ഈ ഭാഗം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഓഫീസിലൊക്കെ നോക്കി കഴിയുമ്പം കുറേ സ്ക്രീൻ ടൈം ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറേ നേരം സ്ക്രീൻ ടൈം ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് കണ്ണടച്ചിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം അല്ലെ ഈ ഭാഗം വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് കുറച്ച് സമയം വിടുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് നിങ്ങളൊന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയേ നല്ല സുഖമാണ് നല്ല സുഖമാണ് അപ്പം അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓഫീസിലോ എവിടെയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴോ എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കണ്ണിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ സർക്കിൾ കാണിച്ചാൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പിടിക്കാം ഇത് നിങ്ങൾ രണ്ടും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സൈനസിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ മൈഗ്രെയിൻ ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ ഒരു റിലാക്സേഷൻ കിട്ടുന്ന പോലെ ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ കണ്ണിന് എക്സൈസ് അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ കണ്ണിന് നമ്മൾ ഡാൻസേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സാധകമുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ എത്ര ചെറിയ കുഞ്ഞു കണ്ണ് എൻ്റെ കണ്ണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു ഭയങ്കര കുഞ്ഞു കണ്ണ് കേട്ടോ പക്ഷെ നിങ്ങൾ കണ്ണൊക്കെ എഴുതി വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കുറച്ച് വലിപ്പമുള്ള കണ്ണ് പോലെ തോന്നാറുണ്ട് അത് ഞാൻ ശരിക്കും ഡാൻസേഴ്സിന് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കണ്ണ് സാധകം അത് സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ണ് വളരെയധികം അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ കാണാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യും ഞാൻ എന്തായാലും വീഡിയോ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് പുരുകത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പുരുകാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പൊ പുരുകം ചെയ്യാണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നിങ്ങനെ നുള്ളി കൊടുക്കുക കേട്ടോ നഖമൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കാം നഖം കൊള്ളാതിരിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ ഇത്ര കാര്യങ്ങളെ പുരികത്തിന് ചെയ്യാനുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് വരേണ്ടത് ഫോർ ഹെഡ് ആണ് നെറ്റിയുടെ കാര്യം ചിലര് കാണാറില്ലേ ഇപ്പം നെറ്റ് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ലൈൻസ് കാണാറുണ്ട് അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സംഭവം സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയും ഇങ്ങനെയും സ്ഥിരമായിട്ട് നെറ്റ് ചോദിക്കാതിരിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു റൂട്ടീൻ ഉള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിട്ടാണെങ്കിലും ആ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ അങ്ങ് മാറ്റിയെടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ നാല് വരൽ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് വരൽ നിങ്ങളുടെ നെറ്റിയുടെ ഒരു വീതിക്ക് അനുസരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും നാല് വരൽ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ വയ്ക്കാം കുറച്ച് സമയം അവിടെ ഹോൾഡ് ഓൺ ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഹോൾഡ് ഓൺ ഹോൾഡ് ചെയ്യാ ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഫേസിന് ആവശ്യമുള്ളത് ഇനി ഈ ഇരട്ടക്കാട് പോകാനുള്ള എക്സസൈസ് വേറെ ഉണ്ട് അതെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഇതാ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിങ്ങനെ എന്ന് കാണിക്കാം അത് നമ്മളിങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് കാണിച്ചിട്ട് വേണം കാണിക്കാനാണ് ഈ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കണ്ട കേട്ടോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ കാരണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ്
അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ മറക്കാതെ ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഫേസ്ബുക്കിലാണ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യാനൂടെ മറന്നുപോകരുത് കേട്ടോ പിന്നെ എന്റെ ഇൻസ്റ്റ ഐ ഡി ഫേസ്ബുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ ലിങ്ക്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കീപ്പിൻ ടച്ച് ബി പോസിറ്റീവ് വിത്ത് പൊന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം ടേക്ക് കെയർ ലവ് യ